So in this video we are going to discuss about the topic nomenclature of coordination compounds. So our coordination compound could that give the name under the video in the video clear up. So there are certain rules other than a parent panida. So other than the video full of pakla. So it will be very easy. So in the rules learning a patching of it will be very easy. So first rule or coordination compound could strong put name panama in the side and the arm no being at the first number three. So the cation is named first. Lati naming is from right to left sorry left to right for for example ipdi kuduthirukanga k4 fe cn6 abina so the naming enga irundha aarambikkanum abina left side first inga bracket kodiye left side la enna irukko adha first name pannite adukapram dhaan nam andha bracket ku ulla name panna aarambikkanum first rule enna the from left to right veliya first inda left la mudichirundha adukapram sphere ku ulla ponu first rule okay va so va first inda k4 ra nam name pannite dhaan fe cn6 a name panna ponu first rule nya vechukonga so next second second rule to name inside the complex first name the ligand and the central metal atom so first ipo nama k4 ipdi irukku vechukonga k4 fe cn6 irukku appadina so inda k4 nama name paniruvom so inda k4 name undu simple ah simple means enadhu nama ipo idu k ku enadhu name potassium appadina potassium da idu name pannuvom idu pudusa vera edhum maatha maatham potassium na potassium da appo inda potassium name panna poravu இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பியர் கூட நம்ம என்ன செய்வோம் நேம் பண்ண போவோம் ஸோ அப்படி நேம் பண்ணும்போது இதை நேம் பண்ணிட்டு இதை நேம் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் எதை நேம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நேம் த லிகேண்ட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிகேண்ட் தான் நேம் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் லிகேண்ட் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஃபஸ்ட் இருக்க சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அது பக்கத்தில் இருக்க லிகேண்ட் ஸோ அப்படிப்பட்ட லிகேண்ட் தான் ஃபஸ்ட் நேம் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த சைனைடா அப்போ சைனைடோனு வரும் ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெளியே நேம் பண்ண போகிறோம் ஸ்பியர்க்குள்ளே நேம் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே நேம் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு லிகேண்டை நேம் பண்ணிட்டு தான் இந்த நம்ம சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் நேம் பண்ணணும் ஸோ இது செகண்ட் ரூல் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இஃப் மோர் தேன் ஒன் லிகேண்ட் இஸ் தர் தென் நேம் அக்கார்டிங் டு த அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஓ இப்படிங்கிறது என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் திஸ் இஸ் அ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு லிகேண்ட் இது ஒரு லிகேண்ட் இது ஒரு லிகேண்ட் எல் ஒன் இது ஒரு லிகேண்ட் எல் டூ ஸோ இப்படி கொடுத்துருக்கும் போது எந்த லிகேண்டை ஃபஸ்ட்டு நேம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு நேம் அக்கார்டிங் டு தி அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் பிரகாரம் நம்ம நேம் பண்ணணும் ஸோ என்கெஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா அமீன் ஸோ இதுக்கெலாம் ரூல் பின்னாடி பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரூல்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அமீன் என்கெஸ் த்ரீனா அமோனியான் படிச்சிருப்போம் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லணும் அமீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் சிஎல் டூ அப்படின்னா குளோரிடோ ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே சி இருக்குது அப்போ ஏ ஒரு ஃபஸ்ட் வருமா சி ஃபஸ்ட் வருமா ஏ ஏக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் நம்மளுக்கு சி அப்போ நேமிங் ஃபஸ்ட்டு இதை நேம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கு இதை நேம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட் சாரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் லிகாண்டை நேம் பண்ணோம் அந்த லிகாண்டில் ரெண்டு லிகாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அமீனை நேம் பண்ணிட்டு குளோரிடோ ஏன்னா ஏக்கப்புறம் தான் சி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் நம்ம நேம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ லிகாண்டன் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது நியூட்ரன் லிகாண்ட் ஆனியானிக் லிகாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ கேட்டானிக் லிகாண்ட் ஸோ நியூட்ரல்னால் அதுக்கு சார்ஜே இருக்காது ஆனிக் ஆனையானிக் அப்படின்னா மைனஸ் சார்ஜ் கேட்டானிக் அப்படின்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் ஸோ நியூட்ரல் லிகாண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் இப்போ ஓட்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா அதை நம்ம டை ஆக்சிஜன்னா டை ஆக்சிஜன் தான் நேம் பண்ணுவோம் ஸோ மேக்ஸிமம் நியூட்ரல் லிகாண்ட் வரத நேமிங் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சிலருக்கு சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் பாக்ஸ் கொடுக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ படித்தா தான் அந்த நேமிங் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஓகேவா ஓகே மென் நேமிங் ஆஃப் தி நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஸோ நியூட்ரல் லிகாண்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க தே ஆர் கால்டு பை தர் யூஷுவல் நேம்ஸ் பட் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் ஓட்டு அப்படி இப்போ இதெல்லாம் நார்மல் இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஓ டூனா டை நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சொல்லுவோம் என் டூ அப்படின்னா டை நைட்ரஜன் சொல்லுவோம் சிஹெச் என்ஹெச் ஃபை அப்படின்னா பிரிடின் இல்லாட்டி பிஒன்னு கொடுத்தாலும் அதை பிரிடின் ஸோ இப்படிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த நேம் அதனால் நீங்கள் படிச்சாகணும் இஎன் அப்படின்னா எத்திலின் டயமைன் பட் எத்திலின் டயமைன் நம்ம எழுதக்கூடாது ஈத்தேன் ஒன் டூ டயமைன் எழுதணும் எப்போதுமே ஐ பேக் நேம் தான் எழுதணும் ஸோ காமன் நேம் எத்திலின் டயமைன் பட் நம்ம எழுதுறது ஈத்தேன் ஒன் டூ டயமைன் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாலும் இது ஈத்தேன் ஒன் டூ டயமைன் தான் பி கெஸ்டினா பாஸ்பின் என் கெஸ்ட் டூ சிஓ என் கெஸ்ட் டூனா யூரியா ஸோ இதெல்லாம் நார்மலாக எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு எப்படி எழுதலாம் அதுலேயும் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னது ஹெச் டூ ஒன் கொடுத்தா அக்வா சிஓன்னு கொடுத்தா கார்பனில்
என்ன செய்யலாம் இ எடுத்துகிட்டு ஓ பண்ணுங்கள் சைனிடோ அடுத்து கார்பன் ஆட்டோ நைட்ரேட்டோ ஸோ இந்த இதை பாருங்கள் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது என்ஓ டூனால் நைட்ரிட்டோ தான் ஸோ அதில் வந்து என் ஃபஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நைட்ரிட்டோ என் ஓ ஃபஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நைட்ரிட்டோ ஓ ஏன் அப்படின்னா இதில் என் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இதில் ஓ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ அதான் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து இது சல்ஃபேட்டோ இது சல்ஃபைடோ இது எனது ஆக்சலேட்டோ ஓகே இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் நியூட்ரன் லிகன் கொடுத்தா அதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆனியானிக் லிகன் கொடுத்தா எப்படி நேம் பண்ணணும் பார்த்தோம் ஸோ கேட்டியான் அதாவது ப்ளஸ் சார்ஜ் இருந்தால் மேக்ஸிமம் அதே நேம் தான் எழுதுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு மெட்டல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இதில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இப்படி இருந்துச்சு கே ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா லிகாண்ட் எப்படி நேம் பண்ணுன்னு பார்த்தாச்சு பட் இந்த எஃப்இ அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கு நம்மளுக்கு எது வேறு நேம் மாற்றணுமா அப்படிங்கிற ரூல் தான் இது ஸோ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை எப்படி நேம் பண்ணுறது நேமிங் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் கேட்டையான் அதாவது கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸும் நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தால் நேம் அப்படி வரும் ஆனியான் காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் நேம் வரும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் அப்படின்னா கே பொட்டாஷியம் வந்து என்னது நம்மளுக்கு ப்ளஸ் அப்போ இது ப்ளஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னது மைனஸ் சரியா ஸோ அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்னது நம்மளுக்கு மைனஸ் ஸோ மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கும்போது இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுப்போம் இதே இது சிஓ என்கஸ்ரி சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிஎல் மைனஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ அப்படி ப்ளஸில் இருக்கும்போது இதுக்கு வேறு நேம் கொடுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தால் இந்த நேம் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தால் இந்த நேம் கொடுக்கணும் அது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளஸில் இருந்தால் குரோமியம் குரோமியம் தான் ஜிங்கு ஜிங்கு தான் சில்வர் சில்வரில் தான் இருக்கும் அலுமினியம் அயன்னா அப்படி சேமாக வரும் பட் மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த இருக்கா இந்த மாதிரி மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வரும்போது ஏடி அந்த யூஎம்ஐ எப்படி மாற்றிடணும் ஏடிஇன்னு மாற்றிடணும் குரோமேட் ஜிங்கேட் அர்ஜென்டேட் ஸோ சில்வரோட டேட்டி நேம் வந்து அர்ஜென்ட்னா அதில் வந்து அர்ஜென்ட் டேட் அப்படின்னு மாற்றோம் ஸோ எஃப்இ அப்படிங்கிறது அயன் ஸோ அது வந்து ஃபெரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் இது ஃபெரேட் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தால் இந்த நேம் ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நேமை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாச்சு எப்படி நேம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை ஆர்டர் ஃபார் ரைட்டிங் த நேம் ஆஃப் த லிகண்ட் எப்படி ஃபஸ்ட்டு கேட்டையான் கேட்டையான்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்கிறேன் எப்படி எழுதணுன்னு ஸோ வில் டேக் த சேம் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டையான் கேட்டையானா இதான் கேட்டையான் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு இதை நேம் பண்ணணும் அப்போ எப்படி பொட்டாஷியம் கே ஃபோருங்கிறது என்ன பொட்டாஷியம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா அந்த இடத்துல இந்த பிராக்கெட்டுக்கும் இதுக்கும் இடையில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கணும் அடுத்த நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் அப்படின்னா இதான் லிகாண்ட் இது எத்தனை இருக்குது லிகாண்டு சிக்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே சிக்ஸ் ஒன் இருந்தால் அதை எழுதக்கூடாது டூ இருந்தால் டை த்ரீ இருந்தால் ட்ரை ஃபோர் இருந்தால் டெட்ரா ஃபைவ் இருந்தால் பென்டா சிக்ஸ் இருந்தால் ஹெக்ஸா ஓகேவா அப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் சைனேட் இருக்குது ஸோ அப்போ ஹெக்ஸா பொட்டாஷியம் ஹெக்ஸா நேம் ஆஃப் த லிகாண்ட் சயனைடு ஆனால் நம்ம லிகாண்டு படிக்கும்போது சயனைடு எப்படி வரும் சயனைடோ ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோமா அதை பிடிச்சிக்கணும் சயனைடோ அடுத்து மெட்டல் மெட்டல் வந்து அயன் ஸோ இது பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவில் அயன் எப்படி எழுதணும் ஃபெர் ரேட்னு எழுதணும் இது வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கா ஸோ நெகட்டிவில் சாரி இது வந்து ஆனையானி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானி காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகேவா சரி ஓகே ஆனையானி காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ ஆனையாண்ட அயன் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுவோம் ஃபெர் ரேட்னு எழுதுவோம் ஸோ அப்போ எக்ஸோ சைனிடோ ஃபெரேட் அதான் என்னது மெட்டல் ஸோ அடுத்து கடைசி ஒன்று இருக்குது ஆக்சிடேஷன் நம்பரின் ரோமன் அப்படின்னா இந்த இதில் நம்ம இந்த மெட்டல் என்னது எஃப்இ தானே மெட்டல் ஸோ இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சி அதை பிராக்கெட்டில் எழுதணும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ சேம் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் கேஇ எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ காம்ப் ஆக்சிடேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது பொட்டாஷியத்தோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்னது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நாலு பொட்டாஷியம் இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து பொட்டாஷியத்தோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் நாலு இருக்கனால ஃபோர் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் அயன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் சைனேட் வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு எத்தனை சைனேட் இருக்குது ஆறு சைனேட் இருக
ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்டை என் அடிச்சாச்சு இது போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி எழுதலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லிகன் சிக்ஸ் ஸோ ஹெக்ஸா சைனிடோ சைனிடோ ஏன் சைனிடோ போடுறோம் நம்மளுக்கு மை மைனஸ் லிகாண்ட் இருந்துச்சுன்னா சைனிடோன்னு மாறிடும் ஓகே சைனிடோ ஃபெரேட் ஏன்னா இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ அது காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ள நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கோ த்ரூ பண்ணி இதை பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கும் என்ன வந்துச்சு டூ அப்படின்னு வந்துச்சு ஸோ பொட்டாசியம் எக்ஸோ சைனிடோ ஃபெரேட் டூ ஸோ இதான் ஆன்சர் இது போன விட்டம் போட்டனால் நான் டேரெக்டாக அடிப்பேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் சிஓ என்கே த்ரீ ஃபோர் டைம் சிஎல் டூ சிஎல் மைனஸ் ஸோ இதில் முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்போ இது ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சிஎல் மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சிஎல் மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஸோ அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் பாசிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ அந்த ரூல்ஸ் படி எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம எப்போவுமே லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் நேம் பண்ணணும் ஸோ லெஃப்டில் வெளியே இல்லை ஸோ அப்போ டேரெக்டாக இதை நம்ம வெளியே இருந்தால் தான் வெளியே பண்ணணும் ஸோ வெளியே இல்லை இங்கே வெளியே இருக்குது அப்படின்ட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா தப்பு இந்த சைடில் லெஃப்டில் இருந்து தான் ரைட்டுக்கு வரணும் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பண்ணணும் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதனால் இதை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சரி இப்போ லிகாண்டை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு லிகாண்ட் இருக்குது அமீன் இருக்குது குளோரிடோ இருக்குது ஸோ ரெண்டு கம்பேர் பண்ணணும் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அமீன் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இது அமீன் ஏஎம்எம் ஐஎன்இ அமீன் அடுத்து இது வந்து குளோரிடோ சரியா அப்போ ஏ ஃபஸ்ட்டு வருமா சி ஃபஸ்ட் வருமா ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதனால் அமீனை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஓகேவா நாலு அமீன் இருக்குது அப்போ டெட்ரா டெட்ரா அமீன் டெட்ரா அமீன் ஏஎம்எம் ஐஎன்இ டெட்ரா அமீன் அடுத்து குளோரிடோ எழுதுங்க ரெண்டு குளோரின் இருக்கா டை குளோரிடோ டெட்ரா அமீன் டை குளோரிடோ இப்போ இந்த ஆட்டம் எழுதுங்க இது ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா கோபால்ட் கோபால்ட்டு தான் வரும் கோபால்ட் ஓகேவா ஏதாச்சும் அடுத்த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்க ஸோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுக்கு இந்த இடத்த விட்டுருவோம் ஓகேவா எப்போ எப்படி ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் பாருங்கள் இதை தான் கோபால்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லெட் வி டேக் கோபால்ட் அஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து நியூட்ரல் லிகான் நியூட்ரல் லிகான்ட்டோட சார்ஜ் எப்போவுமே ஜீரோ ஸோ அப்போ அது கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இங்கே குளோரின் ரெண்டு குளோரின் குளோரினோட சார்ஜ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அடுத்து இங்கே ஒரு குளோரின் இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ரெண்டு குளோரினுக்கு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஒரு குளோரினுக்கு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ அப்போ கோபால்ட் த்ரீ கோபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீனால ரோம் லட்ட த்ரீ எழுதியாச்சு வெளியே குளோரின் இருக்கா அதை கடையை செலுதுங்க குளோரைடு வெளியே முடியறது எப்போவுமே குளோரைடு ப்ரோமைடு அப்படி தான் முடியும் உள்ளே வரும்போது தான் குளோரிடோ ப்ரோமிடோன்னு எடுக்கணும் வெளியே வரும்போது குளோரைடு ஸோ அந்த ரூல்ஸ்லாம் நீங்கள் மனப்பண்ணி பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே இப்போ வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ஸ்பீராக இருக்குது ஸோ இதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுவும் ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது இதோட நேம் என்னது எத்திலீன் டையமைன் அப்படி தானே எத்திலீன் டையமைன் ஸோ இதில் டை அப்படின்னு வரனால நம்ம இதுக்கு போய் ட்ரை எத்திலீன் டையமைன் எழுதுனா அது தப்பு ஸோ ஒரு நேம்லே டை ட்ரை டெட்ரான்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வேறு காம்பவுண்ட் இருக்குது யூஸ் பண்ணுறது சாரி வேறு ப்ரிஃபிக்ஸ் இருக்குது பிஸ் ட்ரெஸ் டெட்ராக்கிஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணும் நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு இருந்துச்சு டை குளோரிடோன்னு எழுதணும் நாலு இருந்துச்சு டெட்ரான் எழுதணும் அப்போ இங்கே மூணு இருக்குல்ல ட்ரை தானே எழுதணும் அப்படி எழுதக்கூடாது இதில் ஆல்ரெடி நேம்லே டைன்னு வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இதுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை நேம் பண்ணுங்கள் மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது நேம்லே டை ட்ரைன்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ மூணு இருந்தால் ட்ரெஸ் 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 அதுக்கப்புறம் இது என்னது ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டையமைன் ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டையமைன் ஸோ இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இதோட நேம் என்னது அமீன் அப்படிங்கும் போது அமீனுங்கும் போது நம்ம டெட்ரா அமீன்னு எழுதிடலாம் இதில் வந்து அமீனில் டையோ ட்ரையோ எதுவுமே வரலாம் அந்த நேமில் ஸோ அதனால் டெட்ரா அமீன் எழுதிடலாம் பட் இங்கே வரும்போ எத்திலின் டையமின் இதோட நேமே என்னது எத்திலின் டையமின் அப்போ அந்த நேம்லேயே டைன்னு ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சு அப்படிங்கிறனால இந்த டெட்ரா டை அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த நேம்லே டை ட்ரைன் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தெளியாச்சு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அடுத்து இருக்கிறது மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்போதுமே
என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ரெண்டு குரோமியம் இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாமா இது ஜீரோ இதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இங்கே ஒரு குரோமியம் இங்கே ஒரு குரோமியம் டூ குரோமியம் இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபோர்னோட சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆயிரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இந்த ப்ளஸ் த்ரீ தான் மிங்கல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் கொஷின் ஸோ இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வில் பி டிஸ்கஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ்